Добрый день, друзья. Мы с вами продолжаем смотреть демо-версии в рамках прошедших фестивалей компьютерных игр. Впереди нас ждет еще много всего интересного. Ну а сейчас давайте посмотрим на демо-версию игры Bulwark Falcone Chronicles. Это градостроительный симулятор, действие которого происходит в мире Великой Урсы. Когда-то была игра связанная с Валькониром. Ну, а сейчас давайте поиграем в стратегию. Подрежем компании. В нем можете попробовать вкус открытого мира, посмотрите, как собираются ресурсы. Окей. Да, давайте с туториалом. Все хорошо. Поехали. Лимит демо 3 из 50. Окей. Наконец-то здесь. Мы уже построили несколько важных построек. Я помогу вам с этим понять, как все соединяется и настроить поселение. Пока мы на, на, на поверхности, мы фокусируемся на отдельном здании. Так, надо поискать. Так. Нам надо найти дерево, которое находится где-то где внизу. Внизу, внизу, он может быть там. This resource extractor is missing access to workers. Так, ну ты не то. Stone quarry works similarly to your wood mill. It produces stone that can travel a limited number of walkways. Это что он производит камень? Окей, немного непривычный способ перемещения между зданиями. А где же у нас? Где бы нам достать немножко деревьев? Notice how workers are already building houses and industry along the walkway. Wherever you build and our workers can reach, they will settle. Let's now focus on the wood mill. This is your wood mill. It produces and transports wood across walkways. Let us build a basic wooden tower with a walkway towards it. Ну, давайте построим. Так, он на вас. Так, Stone towers create stone walkways. If you rebuild a walkway adjacent to a stone tower in place of a current wooden one, it will be upgraded to stone. Так, мне надо выбрать свой пост. Select your outpost so we can start expanding it further. Okay. Outposts can be upgraded as well. Let's use the stone to upgrade the outpost to its second stage. Okay. 
can add foundations to basic towers and outposts. These allow workers to build a higher class of housing on them, increasing the worker output. Надо расширить задание о постройке. Ее не хотел двигать, окей. There is no iron available for this upgrade. Ну и помню, в ту сторону расширяться. Отлично. Показано, как у нас тут ресурсы. Ресурс экстракторы не могут быть обгрейдены. Инкоррежь работников, чтобы сетли вокруг них, чтобы получить больше output. Селект свой outpost, чтобы мы начали экспандировать его еще больше. Выбрать пост. Так, ну вот это у нас. You can add foundations to basic towers and outposts. These allow workers to build a higher class of housing on them, increasing the work output. Ну мы улучшили уже, да? Так. It is time we started being more ambitious. Take to the skies and seek out iron ore. Your surveyor allows you to build resource extractors, harbors, and outposts on other islands. It will also help to get you out of trouble, which is never far on the Ursi. Speaking of which, we should get you an escort of warbirds later on. На маленьком, на маленьких островах рядышком надо найти. Ну и посмотрим где-нибудь. Может вот здесь? Отлично. Один из источников ресурсов нашли. Около полетели к этим островам. Отлично. Отлично. 
Let us build a trade route for ships that can transport iron and other resources back and forth. We now have iron, but it's not making its way to our settlement. Build a pair of harbors for the surveyor to transport iron across the sea. Так, надо построить пару гаваней. Как у нас строятся гавани? Побел. Чтобы построить гавань, надо навести то место, где мой курсор разменится на якорь. строится как-то вот здесь так ну здесь у нас путь вроде соединен да, да здесь все соединено все хорошо Теперь давайте искать возможность построить гавань Где-то на глубоководе, близко к берегу. А, во. С помощью... А можно подробнее посчитать про них? Так, я могу привозить камень и только работников. Больше ничего не годится. Во сталь работников годится. Harbors always need to be built as pairs. As soon as you build two, a trade route will connect them. Captains will carry your resources over vast distances. Окей, где-то здесь еще надо поставить еще одну гавань. Давайте где-нибудь сюда вот ее поставим. Опа, тоже соединилась. Отлично. Теперь мы здесь добываем железо и доводим его к нашей базе. Так, а мы пока полетели вот сюда. Здесь мы можем поставить... Это не так уж и близко. Так. Можем здесь поставить. Так, ну так как у нас здесь дерево, давай тогда тебя наймем. Все. мы землись давайте посмотрим что у нас на этом острове а ничего у нас здесь нету ладно надо до цитадели Ну давай, да, что ты делаешь? Так, мы улучшили его до цитадели. Что 
Let's focus on building command towers. These can be built with multiple floors as well as additional foundations and balconies. Okay, now it's all ocean. Resource extractors cannot be upgraded. Encourage workers to settle around them to gain more output. With all major resources now at our disposal. Now, let's go to the ocean. This ocean is still there. Let's go to you. как лучше там вражу вот улучшить команд towers have the potential to reach high into the sky their height only being dependent on the level of access to workers build this tower as high as possible change the floor you are building from Lower floors build foundations, while higher floors build balconies and sky bridges. Command tower foundations are strong battlements that support your tower. Ну окей. Balconies are built from high floors. The more expansive your tower, the more powerful your commanders will become if they are assigned here. Ну, вот я здесь балкончик поставим. This command tower is looking stout. We already have an experienced warboat commander among our retinue. Let's assign them to this command tower. With all major resources now at our disposal, let's focus on building command towers. These can be built with multiple floors as well as additional foundations and balconies. Давайте выберем. Mighty command towers have the potential to reach high into the sky. Their height only being dependent on the level of access to workers. Build this tower as high as possible. Change the floor you are building from. Lower floors build foundations, while higher floors build balconies and sky bridges. Command tower foundations are strong battlements that support your tower. The more expansive your tower, the more powerful your commanders will become if they are assigned here. With all major resources now at our disposal, let's focus on building command towers. These can be built with multiple floors as well as additional foundations and balconies. Mighty command towers have the potential to reach high into the sky. Their height only being dependent on the level of access to workers. Build this tower as high as possible. Change the floor you are building from. 
Lower floors build foundations, while higher floors build balconies and sky bridges. Command tower foundations are strong battlements that support your tower. Balconies are built from high floors. The more expansive your tower, the more powerful your commanders will become if they are assigned here. This command tower is looking stout. We already have an experienced warbird commander among our retinue. Let's assign them to this command tower. Так, нажимать левую кнопку мыши и построить линию. Окей. Ну, был так капитан, а нет. New forces are ready nearby. Fly up to their command tower. This tower and its commander now stand watch over our settlement. Their forces will deploy, joining our battle group when the surveyor is near the command tower. Our settlement is established. We have access to resources, a citadel, and command towers. It's time to explore the surrounding area, finding more people that will help us thrive. You have no available commanders on your roster. Commanders and their valuable retinue can be found across the Ursi. This tower and its commander now stand watch over our settlement. Their forces will deploy, joining our battle group when the surveyor is near the command tower. Our settlement is established. We have access to resources, a citadel, and command towers. It's time to explore the surrounding area, finding more people that will help us thrive. These are desperate times, so we may need to accept unlikely neighbors. But be wary of who you invite in. If they bring their old allegiances, conflict is sure to follow. Now it's all up to you. Head out and explore the Ursi. Rebuild our society as you see fit. Protect yourself and our citizens well. Good luck. Полетели, поищем. Хотим ли здесь кому-нибудь еще найти? Да, наверное, нет. Ладно. Куда можем улететь? Полетели вот туда. Так, мы же нам показывают, что что-то интересное там тоже творится. А есть что-то непонятное? Что ты такое? Здрасте. Окей, okay. да, корабль есть, вижу. Чем чем делать? А вот. Можно перевести транспортный корабль в камень. You have enrolled a trade ship, Captain. They can be assigned to transport goods. Okay. Ну, давайте построим тогда одну из гаваней рядышком, где у нас добывают камень. Камень у нас добывают где-то вот здесь, да? This is too close to something else. This trade route is now connected. The captain can transport their specific goods back and forth. A walkway going across the front of a harbor will obstruct ships. Make sure it connects to the rear side. Oi. Как тебе не можешь? Так, лучше.
Понятно. Так, где еще у нас что интересненько есть? Здесь. В этот раз на юге. Ну, пойдем посмотрим. Так. Можем есть командира. Давайте. Какого-то мощного командира спас. Отлично. Боевой корабль. Отлично, пусть защищает мои портоговые маршруты. Пригодится. Наверное, я здесь хочу какую-нибудь мощную башню поставить. Да? тебя здесь наверное. так там у нас на юге что-то еще происходит полетели посмотрим давайте следуем Получить командира. Давайте. Additional forces have joined our battle group. Вот летать на корабле весело. Стоит, наверное, пока не так весело. Ты что такое? О, давай. Все, все, все ко мне пусть присоединяются. Я не хочу. Очень уровень производства. И дела. Можно здесь даже гавань не поставить. Так, того, кто будет проводить дерево. А дерева нету, да? Либо камень, либо железо. А, ладно. Пока будешь стоять пустым. Ну что, дерево добывают. Да, дерево в этом мире маловато. Здание? Вижу здание, да. Там много зданий. Полетели, посмотрим. Класс. А еще наш корабль. Корабль. Нет, нет. Так, транспортный корабль. Рабочие железо. Окей. Okay. Да? Ничего, еще сделаем доступ к работникам. У нас целых две стоят. Забавно. По-моему, так быть не должно. Но мы можем легко поставить гавань, наверное, которая будет привести как минимум камень отсюда. Так, мы здесь гавань поставим. Ага. 
Так, камень. Да. О, железа нет. Работники. Ходи к камень работники. Все. Глядится. Железо работники. И железо работники нам пока не надо. А ну, кстати. Камень и железо. Пока, наверное, нет. Ой, где это мы? А что это мы здесь? Где происходит что-то интересное? Ой, ой Да не хотела его здесь строить, но она пусть будет. Может, будет. Давайте полетим туда. Там, туда. Пожалуйста. Там. Как бы тобой так управлять? Чтоб ты летел туда, куда нужно мне. Так, что за корабль? Ну, транспортный корабль. Летели. Что у нас тут? Ого. Ты что такое? Ага. Пираты. Мы можем сами враждовать. Угу. Это, может быть, такие непростые солья, альянсы, да? Союза. Пиратские повстанцы. С одной стороны, конечно, свежая боевая сила. Ну, что, давай я попробую немножко побывать. Ладно, я, я, я пошел отсюда. Пошли отсюда. Сам... Ой, умеет телепортироваться. Классно. Так, доступ к рабочим нужен, да? Но ведь мы же сказали, что у нас здесь гавань, есть все дела. У... И по идее у нас должен быть кто-то, кто переводит. Где у нас наша главная... Бои пошли. Занятно. Так, давай-ка. Ты будь здесь. Хотя мы перестроить дальше не можем. Вот здесь мы можем, по-моему, нанять как раз того, кто может привозить, например, стали рабочих. А, а мне это уже нет. Давай тебя наймем. Можно видишь рабочих на то место, где у нас рабочие нужны. Очень непривычная стратегия. Возможно, изначально надо было ознакомиться с миром по которому она создана ну да ладно так у нас идут там бои возможно зря я решил воевать но я думаю победа будет за нами Мы сейчас с ними ничего делать не можем, у нас корабль это не боевой. Можем посмотреть, что у нас здесь. А, понятно, нам здесь не рады. Уж а нет, мы в него все-таки стреляем. Но он нас стреляет активнее. Ну и то я не знаю даже, есть у меня шанс победить его. Окей. Okay. Окей, okay, ладно, ладно. Я, я соваться туда не буду. Тем временем там говорили, что у меня будут боевые силы, прочее. Ну, 
Возможно, надо просто башенки поставить где-нибудь. Так, ну здесь он уже нанят. Молодец. А, можем куда-то полететь, говорят. New forces are ready nearby. Fly up to their command tower for them to join our battle group. Ну, окей. Так. Значит, еще пару башенок поставить. Наверное, куда-нибудь сюда. It's too deep here to build anything. Ну ладно, вроде построили. New forces are ready nearby. Fly up to their command tower for them to join our battle group. Так, нам туда. Тим один. Пираты. Хорошо, что можно выложить для перевозки товаров. Что у нас здесь? Who is now in your service? You may reassign them to any command tower you wish. Наймем когда-нибудь. Что у нас здесь такое? This resource extractor is missing access to workers. Говинно. Надо говни. А то. Где у нас? Local storm has been spotted nearby. Some factions use these as cover for their war parties. Как неудобно проверить, конечно. Ну да ладно. Так, я смотрю, у нас здесь уже довольно много кораблей стоит. Все вроде хорошо. Наверное. А почему он сюда-то прикидывает? Бу. Бу. Конерию переводишь.
Ну, перевести дерево, не знаю. Окей. Давайте пока на этом закончим. Посмотрим на мировую карту. Окей, okay, тут показывается наш газ производственной цепочки. Как у нас что идет? Как что доставляется? Слушай, ну мир-то огромный. Мир-то очень большой. Да, исследовать его можно много часов. Но это будет уже в другой раз. Ну а пока. Спасибо за просмотр. И увидимся.